车辆，有车马上就过来了，快点，快点，快！咱这是去哪儿啊，兄弟？你哪村的？沟底村。沟底村，够远的。你别瞎惦记。第一次干这活吧？可不是。我们哥俩进城卖点山货，这就给逮了。告诉你吧，摊上这活儿，就别想钱不钱的事儿了。平安回家就是你的造化。不是说好了干完活儿有钱拿吗？哼，你等着吧。二十二，你这个算了吗？那叫二十六，不知死活的，还算钱？得算。
过来。站住！只要是敢过来，我就炸了军网去。我们一起死！没想到我活，你们要自己找死！谁敢做？我帮你了。我说吴队长，你个个小鬼子废什么话呀？你说鬼子把你吓成那样了，你废话这么多，你虎啊啊！这是军火车，炸了怎么办啊？没炸，你那斧子哪儿来的啊？不都交了吗？交了，我再找找。哎，哎，哎，没了，队长，真没了，真没了，没了。别吓唬我，给我弄坏了。<笑>队长，那个上次二中队那个枪拿走了，这个我要了。吓<笑>人呢，你拿得动吗？就你那小时把。拿得动。<笑>哎，老薛，快点开啊！趁鬼子还没形成合围。赶紧冲出正定路！老吴，队长和老程咋不走？就怕连累老乡啊！走一个都得遭殃，那也不能留在那儿，太危险了。没事了，一切都在计划中。计划中。调虎离山，你们已经得手了，我会让你乐极生悲。全速前进！龙天宫，别走，开下车，快！机队都在哪里？太君，那些打起仗来，我们都趴在地下不敢抬头，什么也没看见。他们走了以后，我们才站起来的。八个，你们都是同党。太君，真的没有我们的事儿啊！把遗体都抬到一边。好，好，好，好了。
，老师，今天观念完成了，准备冲过去。去救火被抢的现场看看。石田小队二十六名帝国勇士全部牺牲。什么勇士？连军火都看不住，都是军人。嗨，有什么发现？游击队没有留下任何痕迹。民夫呢？民夫有什么口供？他们一遇见事情，全部都趴下，什么都不知道。我派你先到一步，不是叫你来数尸体的。这段时间里。你至少要形成一个战斗报告，敌人是如何设伏，火力点如何布置，采用了什么样的战术，这些你都要了解。知己知彼，才能百战不殆，明白吗？嗨，小腾，我们走。那些民夫怎么处置？老规矩，送到监狱去。哎，快，快来！快点，走。加班就得了，屁话！司令部交代的命令，能是小事吗？嗯，整了好几波了，什么结果都没有。我很着急呀、啊，我得来。
来点狠的。你们都给我听好了，听好了，我知道，在你们中间有一个八路的大官，我给你机会，自己出来自首。如果我数到十还不出来自首的话，通通拉出去枪毙。哎，太君，我是冤枉的，我都不知道“八路”俩字儿怎么写。太君一定搞错了，我是打架被抓进来的。快看，真没有人自首吗？忍不住了，不能再等了，找机会动手。我也害怕，万一首长在他们当中，怎么看？找个机会，控制住金玉成。刘二狗，哎哎哎，替我数到十，数到十以后，没有人自首，通通地枪毙。是，是是，都听见了吗？啊，那我可数了啊，一。我说你这个八路军的大官，你赶紧出来承认吧。就是你们这个队伍不是都讲究爱护老百姓吗？是不是？啊，二。哎呀。你们快点自首吧！我求求你们了，是不是？你们要知道，皇军对这个俘虏的政策是一定是优待的，一定不会骂你们，也不会打你们啊！快点自首吧！三、四，讲了，不要再跟他们啰嗦了，准备射击！等等等等等等等等等等等，哎，等等，我说老少爷们们。你们就想白白死在这儿吗？你要不然检举一下，这么死了越不冤枉，越不冤枉啊！啊，上子弹。说，他杀了两个皇军。你闭嘴！你个二椅子，敢冤枉我！哼哼，有戏！这么说，你承认你们屋说的都是真的了？太君，太君，我是冤枉的。冤枉，冤枉！押到审讯室，一审就清楚了。押走！太君，太君，我招呼，等会儿，等会儿，我再说，我是土匪，我抓的都是中国娘们，打死我我也不敢押下去。太君，等等等等等等！太君，太君，真是有点意思，找机会接近你看看。三的替你们求情，太君已经开恩了，说就罚你们做半个月的苦役，然后你们就能回家了啊！啊，不干，我干不了。哎，嚷嚷什么？有什么关系？那你你碰我也干不了，这家里边的活都干不完呢。长官，对不住，啊，这是我表弟，他脑子不好使，你别跟他一般见识。我看着你就傻，行，原谅你了。
。哎，长官，不是他说的也对，要不长官你先把俺俩放了，回去干完农活，俺俩再回来跟你干活，咋样？哎，你这耍着老子玩呢是吗？来人，进去，给我狠狠的收拾他。呃，是他。老子毙了你！快点住手！你干啥？你还真开枪啊？你不嫌麻烦吗？把他把他带走，到北院给我加餐去。哎哎，等会儿，俺俩一块儿的，都干了半天活了，我也饿着呢，帮俺带上吧。哎呀，我还没听说过有提这样的要求的。行，带着他一块儿，不好好管教管教你们俩，你们俩还真不知道这儿谁说了算。走！我告诉你，谁要是再敢啰嗦，全部拖出去喂狗！走！来了，来，这两个人关系好。欠揍是吧？啊！我说这位胖哥哥，就凭你们这几个人，他撂不倒我们两个。刚才不是狱警在这，你们都趴下了。哎呦，哥几个听见了吗？接着招呼！不不不，等等等等等。这样，反正你也不是豹哥。这样，你带我们俩去见豹哥，到时候你就知道是怎么回事了。你算个什么玩意儿？见豹哥，老喽，你得先把我撂倒。哎呀，你这不倒了吗？你瞧瞧，你都倒了，说吧。哎呀，咱见豹哥去吧。行，都他妈看着干嘛？弄死他们！有话好好说。反了。想见豹哥是吧？行，我领你们去，你们可别后悔。
点，现在还能闹事儿。没事儿，我正收拾他们呢。是你让他们收拾的吧，老六？你今儿个意见高人了。宝哥，我们兄弟俩落难到此，就想请您老关照一下。刚进来就点名道姓的要见我，我不想关照也难。你的见面礼有点太重了，是他们先动手的。很多到这里来的高手，头一件事都是要见我。啊，可以理解，有本事的人都想当老大。没您误会，我们俩没那意思。这地界，没什么好说的。在这里，要看谁的拳头硬。浩哥，我告诉你啊，苗年他又打人了，又是他。大哥，你发句话，我去弄死他。你他妈有那本事吗？不惜难为他们。哎，嗯，监狱里有女的，想什么没事呢？苗娘娘。那是个二椅子，我没说他，我说刚才拿手绢那个，瞎打的什么？哎枪，你给我离远点，滚远点！哎哎哎！行了，老五，发骚也不看看是谁，人家就喜欢粘着他那个，你就别剃头挑子一头热了。我们老五不过是想跟你交个朋友，不给面子也就算了，干嘛出手这么狠呢？哟。想打架是吧？反正上次也没分出胜负，这次啊，哥儿几个都在，一起来呀！来呀！豹哥怎么能欺负一个晚辈？老五啊，你们几个就搬出这个屋吧，到老六那儿去。豹哥，那屋没太挤了，再在这儿住下去。早晚会被人打死。哟，这就认怂了？别走啊！走来走来走来，丢人现眼！老哥，再不找人。
收拾了他，该有人看咱笑话了。我自有主意。老二，去把刚才那个高人给我带回去。高人？谁呀、啊？就刚才那个。我说呢，刚刚豹哥不把他打残，原来是让他对付苗娘娘。这小子也不是个善茬，老子让他们火拼，谁把谁灭了都行。老三，查一下那两个人来路，马上告诉我。